ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ശംറാസ് കുസിനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു മലബാറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയും കൊണ്ടിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രോൺസാണ് അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോൺസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കുള്ള മാരിനേഷനുള്ള മസാലകൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്മെല്ല് വരും നമുക്ക് ഫിഷിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കുഴച്ച് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് വെക്കണം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം അപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് ചെമ്മീൻ റെഡിയാണ് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സവാള ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് മറ്റേത് വഴറ്റിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഓൾ ഗരം മസാല ബേ ലീവ്സ് ഉണ്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ പിന്നെ ജീരകശാല അരി മൂന്ന് കപ്പ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് നീളത്ത് കീറിയത് തക്കാളി വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് മല്ലിയില പൊതിനയില ഇത്രയും ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഓണിയൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ അതേ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചിക്കനോ മട്ടനൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സാധാരണ ക്യാഷ്നട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് മീനിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ അത്ര യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പം ഇത് വറുത്തത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഈ സവാള ഒന്ന് ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് വേറൊരു സ്റ്റവിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജോലി പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഇവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സവാള വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ സ്റ്റവിൽ നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ ഈ ഓൾ ഗരം മസാല ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം സവാള ഒരു വിധം വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
इन्हीं तरह ना अन्ना इतने वाइट्स इन्हीं दिले के नमक का ऐड इधर उड़कर दे इंजी वाले तुली ने पेस्ट आने अब आधा ऐड इधर उड़का इन्हीं तरह ना अन्ना इते इधर ने पच्चमाना पोगना दे वारिया वाइट्स नम कुछ कूड़ा दल टाइम ऐड इधर दान ने वैना दे वाइट्स ऐड करना अल्लान अंडे के लिए नम्र बिरयानी अत्र Biryani akan baik semua, namun dalam nanti sesuatu yang kita perlu kari yang ada. Ini di lekang awal sini lalu upaya di dorang. Aku ni ni lekang lalu satu upaya di dorang. Tapi, pada masa itu ini ada di dorang kan orang ini jual tu lalu, nama kita patra ti nadi lalu pati pidi kula. Ini, nama kita di lekang hari ni macam mana tak kari ada di dorang. Ita kali, nama kita nanan itu untuk wajib cedekam. Ini tak kali ni, ni, yang mana yang terlengi baru, aduh baru itu untuk wajib cedekan. Ini di lekuk, nama kita beri half teaspoon manjal podi, add itu untukam. Ipe itu nanan itu baru itu mandor tuan de. Ini nama ke ini patra orang ada cec. Ini dan angga mati wakam. Eni ini muk cemine warter dikan de. Pinne cowor de wakian de. Apa ini angga mati wakam. Ini nama ke cemine warter dikam. Adi ni berdi. Yani berdiri panis tawil wakci tuan de. Adi lekik. Ori tablespoon oil oil curukam. इधर एक शैलो फ्राई आने चाहिए ना तो डीप फ्राई नहीं ला, फिर नहीं चम्मी ने उत्तीर्ण मोपी के अंडा कारी नहीं ला, रंडे साइडों उन्हें एक कर्च्चे ने बोरची गिट्टियां मारी, ये चम्मी ने बींडों ना हमले मसाले ले लेटो उन दोनों कोड़ा बेवी चढ़ कुम अपादुगंडे एक बार मोपी के अंडा कारी नहीं ला Ottiri orang payipu, am uru soft ina sen dah bilia. Orang biasa agam bah, nama kita dalam tu tirisit terukah. Maru biasa kita nama kita cerita itu dalam tu bebi cerukah. Ipa, nama kita cemini ni berapa pagi itu nanti. Ini nama kita dari patra ti dekik kori mata. Ini nama kita neira directi pa wajiti wajit itu lla. Ah, patra ti dekik dannya awoni ni lekik turuka. Shallow fry ya itu nanti. Ottiri oil cerut itu lla. Pini ini sawal wajit nna samai ti. Nyang kurdal neyun cerut itu lla. Apa ini cemini wajit itu lla. Ah, korcchi oil nama kita dekik ada itu turuka. Apa adil lalu, semua flavour itu dilekai orangnya baru. Ini dilekai orangnya macam mana? Semua mali lalu, podi lalu, ada itu orang. Ini dilekai, nama kita ada itu orang kita ada korek garam masala. Macam masala kalau anda cerkan ni lah, itu matran cerkan dulu. Ini tu, ini masala lalu, ini minyak ada ni, anda gula korek cerkan jadi minyak gula beri mana. Apa nama kita dengan? Ada cuci cuci, orang anjir minyak gula bebi kya. Ini nama kita di lekukla 
ചോറുണ്ടാക്കണം അതിന് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളം ഏകദേശം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജീരകശാല അരിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പതിനാല് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പം നമുക്ക് വാർത്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ അരിയിലേക്ക് ഈ ചോറ് തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഒരുവിധം വന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വാർത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ മസാലയും ചേർത്തി ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ ലെയറായിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം താഴെ ഞാൻ റൈസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുന്തിരി വറുത്തതും ഈ ഓണിയൻ വറുത്തതൊക്കെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലും പൊതിനരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചെമ്മീൻ മസാല എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ലെയർ ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ റൈസിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ പിടിച്ചിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണേ അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ നമുക്കിനി അവസാനമുള്ള ഈ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ടോപ്പിലും റൈസാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് താഴെയും റൈസാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ വറുത്ത ഓണിയനും മുന്തിരിയും കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ഫോയിൽ വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഒരു പാത്രത്തിന് അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വേണം കവർ ചെയ്ത് ദമ്മിടാൻ അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഫ്ലേവറും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് അടപ്പ് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കല്ല് ഞാൻ ആദ്യം ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദോശക്കല്ല് അത് താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല പാകത്തിന് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ദമ്മായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ റൈസും എല്ലാം പാകം വേവാണ് ഇവിടെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം 
ഇത് ഞാനൊരു പിഞ്ഞാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബോൾ ഷേപ്പിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുത്തു ബിരിയാണി സ്റ്റൈലുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു വരുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പുകയാണ് ഇനി ഒരു കുത്തു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പുതിയ ഒരു ഡിഷും കൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബേക്ക് താങ്ക് യു